Punto por Punto. Qué gusto recibir en Punto por Punto al regidor de Servicios Públicos y Turismos de Cuernavaca, a Fernando Carrillo. Qué bueno que estás aquí, Fer. Amigo, muchas gracias. Oye, mucho trabajo. Eh, les ha tocado tratar de imponer un antes y un después en Cuernavaca. Una Cuernavaca abandonada, una Cuernavaca que lucha todos los días por tapar baches, por mejorar el alumbrado público pero que también se enfrenta a problemas graves, la caída del puente ribereño y ahora pues este derrumbe ahí en los pilares. Un reto grandísimo tienen ustedes. Sí, ha sido, primero agradecerle a la invitación, eh, ha sido un reto muy importante estar al frente del gobierno municipal, acompaña a nuestro alcalde José Luis Uribe Ostillés del Cabildo, recibimos un gobierno con más de 2.200 millones de pesos en pasivos, en deuda, y bueno, en los últimos 15 años Cuernavaca no había tenido inversión en obra pública. Este año destinamos 132 millones a Cuernavaca. No han sido aplicados aún en su totalidad. Estamos distribuyéndolos entre más de 50 obras que terminarán con este año también. Y los retos que mencionas han sido complejos. ¿no? La caída del puente marca un antes y un después en carácter personal, en el tema colectivo como gobierno. Pero también creo que nos ha permitido aprender una lección sobre un proceso en el cual, aunque no construimos el puente, hoy hemos eh, hecho más fuerte eh, al gobierno municipal y también hemos demostrado un carácter ¿no? ante los ciudadanos como gobierno, que en lugar de estar en el piso, seguimos trabajando. Hace 10 días llegamos al bache número 5000, a cubrir el bache número 5000 en Cuernavaca. Es una cifra muy alta y te habla del deterioro que ha tenido esta ciudad por años. Bueno, la ciudad estaba abandonada, todos lo sabemos. Tuvo muy malos gobiernos y este gobierno... Lleva el bache número 5000, pero vienen unas lluvias torrenciales y se abren, no sé si 100 o 200 en una noche. Inmediatamente. Por eso digo que el reto es muy grande, es muy difícil, pero ustedes tienen esa obligación de dar los resultados porque ya sabían cómo estaban las cosas. Fernando. Sí, y lo vemos también como un compromiso. Mira, este año apostamos al tema de obra. Eh, son más de 50 obras en un solo año. Así terminaremos llegando a ese número. Y el año que entra, eh, el alcalde ha anunciado un proyecto para poner luminarias en la mayoría de colonias de Cuernavaca, en medida de lo posible, con un presupuesto histórico que tiene años que no se ha generado. Estamos en el estudio, en el proyecto de reestructurar la deuda pública de Cuernavaca también. El año que entra, de las tres deudas bancarias que tiene Cuernavaca, dos las vamos a liquidar y ver si una la podemos reestructurar, lo que nos permitiría un ahorro de casi 100 millones de pesos para poder invertir nuevamente en obras, servicios, eh, luminarias, cosas que hacen falta a Cuernavaca. Fíjate que esta semana el presidente hablaba de una disminución de, no recuerdo si del 20%, eh, de la cifra total de la deuda pública que tenía la ciudad en este primer año que llevan ustedes en el Cabildo. Y dices tú, qué bueno que Cuernavaca va a tener más recursos, pero de repente se desploma un paredón ahí en los pilares y surgen gastos nuevos. Sí, es un tema muy triste, muy lamentable, en el que pues hay pérdidas eh, de vida, pero la administración pública tiene que estar preparada todos los días ante cualquier contingencia. Hoy eh, yo reconozco la labor de, de los bomberos, la Cruz Roja, el personal de servicios públicos, que el día de ayer los acompañamos, estuvimos ahí, vimos eh, el trabajo intenso, ¿no? los vecinos, la verdad, y creo que más allá de, de pesos, es de pasos, ¿no? los pasos firmes que vamos a dar como gobierno. Creo que eh, nos tocó el puente, nos ha tocado esta situación y es un gobierno que no la hemos tenido nada fácil, ni en lo financiero, eh, en lo social, en la parte de los graves problemas que nos dejaron, como el tema de la inseguridad. Pero la verdad es que, como decimos, ¿no? eh, y sobre todo en un mes patrio, no nos rajamos, le vamos a seguir echando ganas. Oye, no, me voy a, no voy a profundizar mucho sobre el tema del paredón, pero ¿habrá necesidad de reubicar tumbas? ¿Habrá necesidad de reubicar viviendas? ¿Habrá necesidad quizás de alguna obra ahí en los pilares? Y la mala noticia es que no nada más es los pilares, hay más colonias, minas, cinco, una serie de áreas de alto riesgo en Cuernavaca. Sí, mira, desde que inició esta administración se hizo el estudio profundo a través del director de, del área del Panteón de la Paz. Esa zona está clausurada y acordonada desde que comenzó la administración. Y el día de hoy convocó a, a reunión el presidente municipal con todas las áreas para entrar al estudio de las acciones a tomar en esta zona para los siguientes meses. Él estará anunciando en base a los trabajos que concluyan esta semana, la planeación, 
¿Qué acciones vienen para quienes viven en esta zona de Cuernavaca? Oye, como regidor de servicios públicos, cambiando rápidamente de tema, ¿cómo has visto el desempeño o cómo has visto más bien el cumplimiento de ese objetivo de limpiar a la ciudad? Cuernavaca, lamentablemente, ha sido una ciudad sucia, eh, pues porque agarramos la mentalidad de poner la basura en cualquier esquina, eh, de crear basureros en avenidas, eh, en fin, ha sido un reto titánico. Cuando empezó la administración, ¿qué objetivos se trazaron y qué han logrado hasta el momento? Mira, justo tiene eh, pocos días que entramos al análisis con el presidente de generar un proyecto en los siguientes meses de una ciudad que reduzca ¿no? la, eh, la emisión de basura. ¿En qué aspecto va? Poder separarla, poder dividir la basura. Es un proyecto que tiene muchos años, que es un sueño en Cuernavaca, pero reducir este tema y poder aprovecharlo también que genera recursos del ayuntamiento es importante, es vital y es un proyecto que será un sello de esta administración. La parte de ver una ciudad limpia, eh, yo te diría que es un esfuerzo compartido, ciudadanos, gobierno, porque podemos tener una recolección perfecta todos los días, barrer las calles todos los días, pero si hay quienes no nos apoyan y, de, y depositan basura en la calle, sacan la basura de sus viviendas en un horario que no pasa el camión, además de generar contaminación, también la fauna nociva que, que esto atrae, pues es un tema complicado. Yo lo he insistido, el problema hoy que tenemos incluso del taponamiento de drenajes, eh, también es generado por basura. ¿no? Gente que arroja costales, bolsas, pelotas, eh, utensilios de cocina, y tenemos, eh, ahora se pusieron de moda ¿no? los socavones, pero es a través de la ruptura ¿no? de estos drenajes, también generados por la emisión de basura. Necesitamos que, que la gente nos apoye, ¿no? y no es en la generalidad, hay ciudadanos muy responsables, pero también quienes no lo han sido, que comprendan que ver Cuernavaca limpia también eh, implica que ellos participen. Oye, en el tema de Pasa se acabó ese dolor de cabeza que costó muchos millones a la ciudad. Así es. Fue una amarga experiencia. Eh, ¿Cuáles son tus valoraciones? Mira, la primera es que evidentemente una toma de decisiones en la administración que se generó esto muy equivocada, eh, que tuvimos de la administración de, de Antonio Villalobos una omisión también al tema y a nosotros fue una bomba que nos explotó en las manos al segundo o tercer mes de entrar como administración el pago de 38 millones a través de una sentencia de un juez de distrito eh, fue complicado porque se hicieron en un solo pago, pero yo de ahí destacaría que también fue el primer reto que tuvimos como administración en cuanto a temas eh, laborales, eh, te, a laudos, a temas eh, que tuvieran que ver judicializados, porque nos tocó atender la deuda que se tenía con la empresa anterior, KS, que no se les pagaba en noviembre y diciembre, nos tocó atender el aguinaldo de los trabajadores, sueldo de los trabajadores, la demanda que teníamos de PASA fue, en los primeros tres meses, un gasto de casi 200 millones de pesos en deudas de la administración anterior. Y de ahí todavía reunir, eh, tener recursos para poder trabajar y hacer obra, creo que habla de una administración que ha sido eficiente. Oye, ya para concluir tú en tu faceta de regidor de turismo, estás hablando de un próximo encuentro de motocross aquí en Cuernavaca, cuéntanos Así es. ¿cuándo será? ¿cómo será? 24 y 25 de septiembre tendremos el campeonato enduro es eh, el campeonato de las sierras poblanas el, eligen este año aquí a Cuernavaca eh, como sede es la primera vez en años que tenemos un evento de este perfil, serán 150 200 corredores de todo el país aquí hemos tenido ya un campeón eh, nacional en, en Miguel Suárez, que en los últimos años fue corredor también, y es un evento en conjunto con la UAM, con diversas empresas también de Cuernavaca, eh, empresas fuera de, de Morelos, y muy contentos de recibir una visita importante, ¿no? se habla de 500, 700 personas que llegarán a hacer eh, arrendamientos de casas, hoteles, restaurantes, y pues creo que es una derrama económica que le hace falta a Cuernavaca y además un espectáculo al que invitamos a todas las familias. Los pits estarán desde el 24 de septiembre en la UAM. Eh, no hay un cobro para ver las carreras, el costo es para los que se van a inscribir y será en toda lo que es la parte del bosque de Chamilpa. Y creo que también sería muy importante eso, disfrutar nuestra ciudad y conocer Cuernavaca. Bueno, pues será un gran evento, esperemos que tengan mucho éxito. Fernando Carrillo, algún comentario final para la gente que nos brindó su atención en esta entrevista 
y bueno, pues de cómo están cerrando también, por qué no decirlo, el año en la capital del estado y algo que quieras comentar en general. Sí, primero reiterar a la gente ¿no? que no vamos a parar, tenemos un eslogan, ¿no? sin parar ¿no? en, en el trabajo. No ha sido fácil, no es un tema de un gobierno demagógico, creo que pueden verse acciones en la calle todos los días. Eh, sabemos que queremos mayor velocidad, mayor inversión, pero justo pedirles eso, su apoyo ahí en, en el pago de su predial, sus servicios municipales. Hoy las cuentas son públicas, estamos eh, sujetos a cualquier revisión y creo que los mejores resultados los podemos ver en la calle. ¿no? Después de muchos años recuperamos la Feria de la Flor, tuvimos apenas la Semana eh, Cultural, hicimos la rehabilitación de la ciclopista, tenemos el proyecto de las 13 vialidades seguras en Cuernavaca, tenemos 10 patrullas nuevas en Cuernavaca, hay muchos temas en los que hemos avanzado y vamos apenas 8 meses, cuando tuvimos más de 9, 12 años abandonada Cuernavaca, creo que es algo que se debe comprar y valorar. Muchas gracias por la visita punto por punto, regidor de servicios públicos y turismo, Fernando Carrillo, emanado del Partido de Acción Nacional.